ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അശ്വതി ഇന്നും ഞാൻ ഫെലോപ്സിസ് ഓർക്കിഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മഴയത്തും അതായത് ഡയറക്റ്റ് മഴയത്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഷെയ്ഡിനുള്ളിലെ വെള്ളം ഇരുന്നിടത്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷേ ഫെലോപ്സിസ് ഓർക്കിഡ് ഡയറക്റ്റ് വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അതായത് പച്ചനെറ്റിനുള്ളിൽ വെള്ളം വീഴുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം പിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഷെയ്ഡിൽ ഷെയ്ഡുള്ള അടുത്ത് നമുക്ക് വെക്കാം വെള്ളം കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ പോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോട്ടിങ്ങാണ് ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫൈനാപ്സിസ് ഓർക്കിഡ് മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല ഏത് ഓർക്കിഡ് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം വെയിലത്ത് വെക്കുന്നത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റാണ് ഇതിന് മീറ്ററിന് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ആ വിലയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് റോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം അത് ആവശ്യം അനുസരണം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചര ചകിരിയുടെ കയർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചീത്തയായി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും തുറന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കയർ ചരട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടുന്നത് നല്ല ബലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ റോൾ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഹാങ്ങിങ് ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചാലും അറുപത് രൂപയാകും മൂന്ന് പ്ലാൻസ് വെക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപ വേണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഫെലോപ്സിസ് ഒഴിക്കാൻ മറ്റേത് ചെടി വേണമെങ്കിലും ചുറ്റും വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം സീഡ്ലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ പത്തെണ്ണം ഇതിൽ ഒന്നിൽ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഫെലോപ്സിസ് നമ്മൾ ചരിച്ച് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്പൈക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിൽ ഞാൻ അത് വലിയ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടും മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒക്കെ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റും മറ്റേത് ചെടികളിലും സ്പൈക്ക് മുകളിലേക്ക് വരും ഏത് ചെടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഓർക്കിടും ഫെലോപ്സിസ് സൈഡിലേക്ക് ആയി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അത് ചരിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം വെക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ചൊന്ന് താ ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്താണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് രൂപയും സീഡ്ലിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തെണ്ണവും ഇതിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും പത്തെണ്ണം വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലവറൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വന്നോളും പിന്നെ അന്നേരം മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ അടർത്തി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വേര് പിടിച്ച് നല്ലപോലെ നിന്ന് വളർന്നോളും പിന്നെ ഉള്ളിലിടുന്ന വസ്തുക്കൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും നല്ലത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചട്ടിയിലെ പോലെ എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തീരെ ചെറിയ ചിപ്സൊക്കെ ഇടാതെ കുറച്ച് വലിയ തൊണ്ട് കരികളൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കരിയൊക്കെ തീരെ ചെറുതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ താഴെ പോരും അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ തങ്ങി നിന്നോളും ചെറുതൊക്കെ താഴെ പോരും അപ്പം വലിയ തൊണ്ട് പീസ് ഒക്കെ ഇടുക പക്ഷേ ചെറിയ കോക്കോ ചിപ്സ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിക്ക് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും കോക്കോ ചിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒത്തിരി വലുതല്ല ഒരു തൊണ്ട് നാലായിട്ട് മുറിച്ച പീസാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കരിയ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തടിയുടെ പീസുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് ചെറുത് തടി വലിയ തടിയൊന്നും മുറിച്ചിട്ട് വലിയ തടി നിങ്ങൾ മുറിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വേണം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് അലുത്ത് പോകുന്ന അതായത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്ന തരത്തിലല്ല കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിൽ ഇത് തേക്കിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ പി വേ നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇടുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക ആ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്ന തടികളും തീരെ പൊടിയും ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഓട് പീസ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം വല്ലപ്പോഴേ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വല്ലപ്പോഴും എന്നല്ല ആഴ്ചയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ ഓടൊന്നും ഇടണ്ട നിറച്ചും തൊണ്ട് പീസ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി തൊണ്ട് പീസ് കരി ആ മിക്സ് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓടാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് ഓടും തൊണ്ടും ആണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നെങ്കിൽ എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഓട് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും പിന്നെ മഴയത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിലും ഓട് ഇട്ട് വെക്കാം നല്ല പോലത്തെ വെള്ളം വീഴുന്നെടുത്താൽ വെക്കുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചാല
നമുക്കിങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റും ആ കപ്പ ഇത് മോസിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഫെലോപ്സിസ് ആണ് എൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ മോസ് ഇങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തു വേര് നമ്മൾ തീ നമ്മൾ സാവകാശത്തിൽ വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആ റൗണ്ടെല്ലാം അഴിച്ച് ഓരോ വേരുകളായിട്ട് അഴിച്ചെടുത്ത് നല്ല ബലം കൊടുത്ത് അത് ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് സാവകാശത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മോശം മാറ്റി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടാൻ നേരം നമ്മൾ ആ മോസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ വെച്ച് കെട്ടിയാലും മതി അത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കെട്ടുവാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചകിരി കയറാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പുറത്തുകൂടെ കുറച്ച് മോസ് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിയേക്കുന്നത് ഓ ഫെലോപ്സിസ് ഓർക്കിഡിന് ചുവട്ടിൽ ഒരു ഈർപ്പം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മോസ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇലയിൽ വെള്ളം വീഴാ വീണ് കെട്ടി നിൽക്കാതെ അത് വാർന്നു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കുന്നതാണ് ഫെലോപ്സിസിന് ഇഷ്ടം അപ്പം ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മോസ് വെച്ച് കെട്ടിയേക്കുന്നത് നിലവിൽ ആ ചട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മോസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കെട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ഫെലോപ്സിസ് ഓർക്കിഡും കൂടെ നമ്മളിതിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ഫെലോപ്സിസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ വെച്ച് കിട്ടിയേക്കുന്നത് മൂന്നും ബഡ് വന്ന പരുവത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ചെടികൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും വളം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓർക്കിഡുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് എളുപ്പമായിരിക്കും കെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ ചെടിച്ചട്ടി എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക അല്ല ഓരോ ചെടിച്ചട്ടി എടുത്ത് ഫംഗി സീഡ് കൊടുക്കുക അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചെറിയ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഫെലോപ്സിസ് വെക്കാം മിനിയേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം വെക്കാം മിനിയേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം വരെ വെക്കാം ചെറിയ ഫെലോപ്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഫെലോപ്സിസ് ആവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണവേ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫെലോപ്സിസിന് എൻ പി കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചുവട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇലയിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ മൊട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇലയിലും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ വേര് ഭാഗം മാത്രം ആ പോട്ടിങ് ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പോട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ മുകൾ വശത്തായിട്ടൊരു കമ്പി വളച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു കൊളുത്തുണ്ടാക്കി തൂക്കിയിടാനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല വെള്ളം വാറന്ന് പൊക്കോളും നല്ല ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഫെലോപ്സിസ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ വേര് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഈർപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മോസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മോസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് പകരം തൊണ്ട് വെച്ച്